ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ಟನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹತ್ತಿರ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ವರ್ಡಿಕ್ಟನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾರೆಂಟ್ ಎರರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಡಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ತಪ್ಪು ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬೆಂಚು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ರೂಟ್ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸ್ ಇಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೂಪಾ ಅಶೋಕ್ ಹುರ್ರಾ ಕೇಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬಾರದು ಅದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡನೇದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಇವರನ್ನ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎಂ ಪಿಗಳು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ವೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವೋಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕೀಗ ಆ ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿಗಳಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳೇ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಗೆ ನಂತರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿಯ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂ ಪಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಂ ಪಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಂ ಪಿ ಹೊಂದಿರುದಿಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ಹೌಸ್ 
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಹಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಟೂಲ್ಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಝೀರೋ ಅವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಫೇಲ್ ಆಗುವ ಹತ್ತಿರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಟರ್ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಾಗ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಂಪಿ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ತಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಲೋಕಸಭೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸನೆಯ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನತೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಓವರ್ಆಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್
ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಾಲಂಟರಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಮೆಜಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಈ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟರ್ಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಇವು ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಎರಡನೆಯ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಸರುಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿಲ್ ನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದೇ 
ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಎರಡನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೆಮೆನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹೌತಿ ರೆಬೆಲ್ಸು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಕುರಾಯಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಗೇನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಿಐಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಂದೇ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಸರ್ವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಸೂನಿನ ಮಳೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಐಎಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್
ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅದೇ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಹೋಪಿದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ವಾಟರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳು ವಾಟರ್ ನ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಜೆಷನ್ ಮೂರನೇ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಜನತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನತೆ ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರು ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಒರೆಸೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಪರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇವರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸಜೆಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಡೆಸಿಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಓ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಓ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊ
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೊಸ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೋನನ್ನು ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಹೊಸ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಗೇನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು ಇವತ್ತು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರಿವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಅವು ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೇ ಮುಂದೆ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಗಳಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಸಸ್ಪೀಷನ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಐದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವುಗಳ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜನತೆಗೆ ಬರೋಣ ಜನತೆಗೆ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಫಿಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಕಾನಮಿಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇದಾವೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್
ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಮಠಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ಡಿಸ